ஹாய் வெல்கம் டு இனிக்கும் கணக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஸ்கொயர் எப்படி வரையறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்கொயர் வரையறதுக்கு நமக்கு ஒரு அளவு கொடுத்தாவே போதும் ஒன் மெஷர்மெண்ட் வந்து கொடுத்தாவே போதும் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த டயக்னல் கொடுத்துருக்குறாங்க டயக்னல் மட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க டயக்னலை வச்சுக்கிட்டு எப்படி வரையறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் சம் என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஏ ஸ்கொயர் ரேம்ப் ஆஃப் ஏ டயக்னல் எயிட் சென்டிமீட்டர் ஆல்சோ ஃபைண்ட் இட்ஸ் ஏரியான்னு சொல்லியிருக்காங்க சொல்யூஷன் எழுதிக்கிறோம் கிவன் எழுதிட்டோம் டயக்னலில் எயிட் சென்டிமீட்டர் சொல்யூஷனில் கிவன் என்னென்னா டயக்னல் ஈக்குவல் டு எயிட் சென்டிமீட்டர்னு எழுதிக்கிட்டோம் அடுத்தது ரஃப் டயக்ராம் போட போகிறோம் ரஃப் டயக்ராம் போடுறது ரொம்ப ஈஸி அது எப்படின்னு பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நமக்கு ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொன்னாலே ஃபோர் சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன்னா இந்த சைடு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே மெஷர் பண்ணிவிட்டேன் இது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் இருக்குது அதனால் இங்கே வந்து நம்ம த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்னு லைன் போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஈஸியாக நம்ம த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் அதே சேம் வந்து இங்கேயும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் போட்டுக்கிறேன் இந்த பக்கம் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்னுங்கிறதுனால அப்படியே ஜாயின் பண்ணால் நமக்கு ஈஸியாக ஸ்கொயர் கிடச்சிடும் ஓகேவா இப்போ ஸ்கொயர் வரைஞ்சிட்டோம் இதில் நம்ம இதனுடைய நேம் என்ன ஆ ரேம்ப்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆர்ஏ எம் பி ரேம்ப்னு போட்டுக்கிறோம் அடுத்து அவங்க கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா டயக்னல் டயக்னல்னு சொல்லிட்டாங்க எயிட் சென்டிமீட்டர் எந்த டயக்னல்னாலும் ஓகே தான் ஏன்னா டயக்னல்ஸ் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ஆர் ஈக்குவல் இன் லென்த்து ஓகே அதனால் வந்து நம்ம எதை போட்டுக்கிட்டாலும் ஓகே தான் இந்த டயக்னல் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஓகே இந்த டயக்னல் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஓகே ஓகே இது எவ்வளோ எயிட் சென்டிமீட்டர்னு எழுதிக்கணும் சரியா இப்போ நம்ம இது வந்து சைடு எவ்வளோன்னு தெரியல டயக்னல் மட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த டயக்னலில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம எப்படி போடுறதுங்கிறது நல்லா சிந்திச்சு போடக்கூடிய ஒரு கணக்கு டயக்னலில் வச்சுக்கிட்டு எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அந்த சைட்ஸ் வந்து நமக்கு கொடுக்கல டயக்னல் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகே இப்போ இந்த டயக்னல் எயிட் சென்டிமீட்டர்னா நம்ம இதையும் போட்டுக்கலாம் இதுவும் எயிட் சென்டிமீட்டர் தான் ஓகே பிறகு நம்ம போடுவோம் இப்போ பாருங்கள் எப்படி போடுறதுன்னு இந்த டயக்னல் கொடுத்துட்டாவே நம்ம டயக்னலில் தான் முதல்ல வரையணும் எடுத்துக்கிட்டு வரையணும் டயக்னல் இந்த மாதிரி கொடுத்தா இந்த படத்தை வந்து நம்ம ஒரு சென்ட்ரான இடத்துல போட்டுக்கணும் ஏன்னா மேலேயும் படம் வரும் கீழேயும் படம் வரும் அதனால் நம்ம சென்ட்ராக ஒரு இடத்துல போட்டுக்கிறோம் சரியா இப்போ பாருங்கள் எயிட் சென்டிமீட்டர் இந்த டயக்னலில் தான் இப்போ போட போகிறோம் எயிட் சென்டிமீட்டர் நம்ம போடுறோம் இதுக்கு வந்து இது வந்து ஏ பி அப்படின்னு நேம் கொடுக்குறோம் இது எயிட் சென்டிமீட்டர் எயிட் சென்டிமீட்டர் அது இப்படி போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு இப்போ நம்ம இந்த ஏபிக்கு மிட் பாயிண்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ரெண்டாக பிரிக்கணும் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த எல்லா டயக்ராம்லேயும் நம்ம வந்து என்ன செய்வோம்னா மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் மிட் பாயிண்ட் பண்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த எல்லா டயக்ராம்லேயும் மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சி அது வழியாக லைன் போட்டிருப்போம் அதே மாதிரி இதுக்கும் மிட் பாயிண்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பேன் இப்போ ஏபிக்கு மிட் பாயிண்ட் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம ஸ்கேலை வச்சு பார்த்து போட்டுறக்கூடாது நம்ம காம்பஸை பயன்படுத்தி தான் போடணும் மிட் பாயிண்ட்னாவே எப்பயுமே நீங்கள் மறக்கவே கூடாது ரெண்டாக பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த பகுதியை இரண்டாக பிரிக்கணுமோ அந்த பகுதியில் முக்கால் அளவு எடுத்து அந்த வில் வெட்டணும் சரி இப்போ இதில் பாயிண்ட்னா நம்ம சென்டர் பாயிண்ட்னா கிட்டத்தட்ட இங்கே தான் வரும் அதை வந்து நம்ம முக்கால் அளவுனா இதை எடுத்துக்கலாம் முக்கால் அளவு சரி முக்கால் அளவு எடுத்துக்கிட்டு இங்கே ஒரு வில் வெட்டுறேன் அப்படியே கீழே ஒரு வில் வெட்டுறேன் இதை மாற்றிடக்கூடாது இப்போ ஃபுல்லாக வரைஞ்சிங்கன்னா ஒரு வட்டம் வரும் வந்து வட்டத்தில் சின்ன ஒரு பகுதி தான் நம்ம ஆர்க்குன்னு சொல்கிறோம் 
அந்த இந்த மெஷ மெஷர்மெண்ட்டை மாற்றாமல் அப்படியே ஏவில் வச்சு திரும்பவும் மேலேயும் கீழேயும் ஒரு பில் கட்டுறோம் ஓகேவா வெட்டியாச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு விட்கள் சந்திக்கிற இந்த புள்ளியையும் இந்த ரெண்டு விட்கள் சந்திக்கிற இந்த புள்ளையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணாவே அது ஏபியினுடைய மிட் பாயிண்ட் வழியாக செல்லும் இதுதான் நமக்கும் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் சரியாக வச்சு ஜாயின் பண்ணணும் நல்லா மேலேருந்து போட்டுக்கலாம் கீழே வரைக்கும் ஓகே இங்கே வாரமாக இருக்குது எக்ஸு இந்த ஒய்னு போட்டுருங்க ஓகே இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இங்கே தண்ணி வேணால் நீங்கள் அளந்து வேணாலும் பார்க்கலாம் இங்கே வந்து நம்ம அந்த இந்த அளந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் பாருங்கள் எயிட் சென்டிமீட்டரில் இங்கே ஃபோர் சென்டிமீட்டர் கரெக்டாக அந்த ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வழியாக செலுது பாருங்கள் இப்படி தான் பர்ஃபெக்டாக நம்ம போடணும் இப்போ இதே ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இப்போ இந்த பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டயக்னல் இது ஒரு டயக்னலாக நம்ம அமைக்க போகிறோம் அப்போ இந்த டயக்னல் எவ்வளோ இதுவும் எயிட் சென்டிமீட்டர் தான் எயிட் சென்டிமீட்டர்னால் நம்ம எயிட் எடுக்கக்கூடாது அதில் பாதி தான் எடுக்கணும் எயிட்டில் பாதி ஃபோர் அப்போ வந்து ஹாஃப் ஆக்கிட்டு அதில் பா எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபோர் வருது இப்போ ஃபோர் வந்து எங்கே ஃபோர் மேலே இந்த மிட் பாயிண்ட் இது ரெண்டும் மீட் பண்ணுற இடம் ஓன் வச்சுக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து மேலே வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் நம்ம ட்ரா பண்ணணும் அப்படியே கீழேயும் ட்ரா பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இப்போ இந்த ஆர்க்கு இங்கே வெட்டுற இந்த இடம் தான் நமக்கு ஏ சாரி எமக்கு என்ன வரும் ஆர் எம்னு வரும் ஆர் ஆர் எம்னு வரும் அப்போ வந்து இங்கே வந்து நம்ம என்ன சொல்லலான்னாக்கா எம் எங்கே போட்டுக்கணும் எம் ஆர் ஆர்ஏ எம்பி ரேம்ப்னு நம்ம இப்படி படிச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணணும் இந்த ஏவையும் எம்ஐயும் ஜாயின் பண்ணுறோம் இல்லை இங்கேன்னு பார்த்திங்க இந்த ஆரையும் ஏவையும் ஜாயின் பண்ணுறோம் எப்படி வேணாலும் ஜாயின் பண்ணலாம் அடுத்தது ஏவையும் எம்ஐயும் ஜாயின் பண்ணுறோம் அடுத்தது எம்ஐயும் பிஐயும் ஜாயின் பண்ணுறோம் ஏ அதே மாதிரி பிஐயும் ஆரையும் ஜாயின் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ நமக்கு ஒரு ஸ்கொயர் கிடச்சிடுச்சு இந்த டயக்னல் வந்து எயிட் சென்டிமீட்டர் உள்ள ஒரு ஸ்கொயர் நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் ஓகே இந்த ஸ்கொயரில் இந்த ஸ்கொயருடைய சைடு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதை நம்ம அளந்து பார்த்தே எழுதிடலாம் இது பாருங்கள் ஏவுலேருந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளோ வருது ஏ வச்சுக்கிட்டேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ்க்கு அப்புறம் ஒரு சிக்ஸு லைன்ஸ் வருது அப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸு வருது இப்போ இதுவும் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் வரும் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இதுவும் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஓகே இப்போ இதனுடைய சைடு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஸ்டெப்ஸ் எழுத போகிறோம் ஸ்டெப்ஸு நம்ம சிட்டிஸ் தான் அண்ட் தென் கால்குலேஷன் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் ரேம்ப் ஏ போட்டுக்கோங்க இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஓகே இப்போ வந்து ஏ ஒன் ஏ ஸ்கொயர்னால் ஏ இன்ட்டு கே ஏ என்ன சைடு என்ன அதுக்கு நம்ம ஃபைவ் சைடு எவ்வளோ வருது ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகே இதை மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம போட போகிறோம் இப்போ நமக்கு முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி முப்பத்தி ஆறு 
टू डिजिट तल यूज स्कोयर से ओके फोर एरिया द एजल अलव नम्बर एल्ल फोर से मीटर इंत वरीकन फोर से मीटर को डनल नम्बर अभी एट अंटर पॉिंट कैपिड़ी वरुंग मुख्य पॉिंट ओके बाय